ఒక రాజు వాళ్ళ ప్రజలందరూ ఎట్లున్నారో తెలుసుకోవడానికి దేశాటనకు పోతాడు అంటే ఊర్లు ఊర్లు తిరుగుతాడు కానీ రాజు గెటప్లో పోడు మారువేషంలో పోతాడు సో మస్తు పోతాడు అంత కనుక్కుంటుంటాడు కనుక్కుంటుంటాడు ఒక ఊరికి పోతానే మారువేషంలో పోతాడు కదా ఆయన పైజామా కుర్తా వేసుకొని పోతాడు సో కుర్తా గుండి ఊడిపోతుంది గుండి ఊడిపోయి కింద ఆడిపోతుంది సో వెతుకుతాడు గుండి దొరుకుతుంది కానీ అది ఎట్లా పెట్టుకోవాలో అర్థం కాదు దాన్ని కుట్టాలన్నమాట సో మంత్రికి చెప్తాడు ఇక్కడ ఈ ఊర్లో ఎవరన్నా టైలర్ ఉన్నాడేమో చూడు బట్టలు కొట్టడం ఆయన ఉన్నాడేమో చూడు ఒకసారి వెతికి ఆయన తీసుకరా ఇది కుట్టిపిస్తాం ఇట్లే తిరగలేను కదా నేను గలీజ్ ఉంటుంది అని మంత్రికి చెప్తాను మంత్రి మొత్తం వెతుకుతే ఒకటే ఒక ఆయన దొరుకుతాడు ఒకటే ఒకటి టైలర్ ఉంటాడు ఆ ఊర్లో సో ఆయనకు పోయి చెప్పేస్తాడు క్లియర్గా జరిగిందంతా చెప్తాడు ఇట్లా మేము ఇట్లా వచ్చినాము మారు వేషంలో వచ్చినాము నువ్వు అందరికీ స్ప్రెడ్ చేయకి న్యూస్ నువ్వు సైలెంట్గా వచ్చి ఇది రాజుకు గుండి ఊడిపోయింది అది కుట్టించిపో వచ్చేసేయి అంట అని ఆయన సంతోషంగా ఒప్పుకుంటాడు అవునా నేను వస్తున్నా అని వస్తాడు గుండి రాజు దగ్గరనే ఉంటుంది ఆ గుండి తీసుకుంటాడు మంచిగా నీట్గా కుట్టేసి కుట్టేసి పోతుంటాడు పోతే రాజు పిలుస్తాడు అరే అట్ల ఎట్లా పోతున్నావు ఎంతనో చెప్పు నీ ఫీజు ఎంతనో చెప్పు ఎంత తీసుకుంటున్నావు ఛార్జ్ ఎంతనో చెప్పు గుండి కొట్టినావు కదా నేను ఇస్తా అంటే ఆయన కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాడు అరే ఇట్లా అడుగుతున్నాడు రాజు ఇప్పుడు నేను ఎంత అడగాలి రెండు రూపాయలు అడగాలా ఇరవై రూపాయలు అడగాలా రాజు కాబట్టి రెండు వందలు అడగాలా రెండు వేలు అడగాలా మొత్తం కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి అరే రాజు కదా పెద్ద ఆయన కదా ఎక్కువనే అడుగుదాము అని రెండు వేలు అడుగుదాం అనుకుంటాడు అడుగుదాం అనుకునే టైంలో మళ్ళీ డౌట్ వస్తుంది నేను రెండు వేలు అడిగితే రాజుని రాజు నన్ను శిక్షిస్తాడేమో రాజు దగ్గరనే రెండు వేలు తీసుకుంటున్నా అంటే ఇక వేరే ప్రజల దగ్గర ఎంత తీసుకుంటా అనుకుంటాడేమో అని రెండు వందలు అడుగుదామా అనుకుంటాడు రెండు వందలు అడిగితే కూడా కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాడు అది రెండు వందలు అడగాల రెండే రూపాయలు తీసుకుంటే రాజు నన్ను చీప్ అనుకుంటాడేమో మంచి గుట్టలేదు అనుకుంటాడేమో తిడతాడేమో అని ఫుల్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఏమొద్దు సార్ మీ దర్శనమైంది అదే ఎక్కువ నాకు మీ దగ్గరకు వచ్చిన మీతో మాట్లాడినా అంతకు మించి నాకు ఏం కావాలి నాకు ఏం వద్దు అంటాడు అంటే రాజు ఇన్సిస్ట్ చేస్తాడు ఏ అట్లా ఎట్లా అట్లా నేను నిన్ను పంపియ కదా ఎంతనో చెప్పు ఇస్తా అంటే ఫుల్ మైండ్ అంతా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఏం చేయాలో అర్థం కాదు సడన్గా అనేస్తాడు రాజుతో అని ఎంత నీయండి సార్ మీరు మీరు ఎంత ఇచ్చినా నేను సంతోషంగా తీసుకుంటా అట్లా ఏం లేదు ఇంత అని ఏం లేదు మీరు సంతోషంగా ఎంత ఇచ్చినా నేను తీసుకుంటా అంటాడు అంటే అని ఇప్పుడు రాజు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు అరే ఇట్లా అడిగేసిండు ఇప్పుడు నేను ఎంత ఇయ్యాలి తక్కువిస్తే మొత్తం అందరికీ చెప్పుకుంటాడు ఏమి పోయి రాజు వచ్చిండు గుండు ఉడిపోయింది నేను కుడితే కూడా ఇంతే ఇచ్చిండు అని చెప్పుకుంటాడు రెండు రూపాయలు ఇస్తే ఇంతే అనుకుంటాడేమో రెండు వందలు ఇస్తే ఈ ఎందుకు రెండు వందలు ఇచ్చిన అని మొత్తం చెప్పుకుంటాడేమో అసలు నేను రాజుని కదా ఏమి అలా ఏం అర్థం కాక మంత్రికి చెప్తాడు ఇవి నాకు రెండు ఎకరాల పొలం రాసి ఇచ్చేసాయి అని చెప్పేస్తాడు ఫుల్ షాక్ అయిపోతాడు ఆయన టైలర్ షాక్ అయిపోయి అట్లెట్లా అని ఏం కూడా అర్థం కాదు మంత్రి రెండు ఎకరాల పొలం ఆయన పేరు మీద రాసి ఇచ్చేస్తాడు టూ ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఇచ్చేస్తాడు అయిపోయింది కథ ఇక్కడికి ద స్టోరీ ఎండ్స్ ఇయర్ బట్ యాజ్ ఎస్ఏ ఎవ్రీ టైమ్ ద స్టోరీ స్టార్ట్స్ ఇయర్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ కథ అంటే మనం చాలాసార్లు దేవుడిని అది ఇయ్యు ఇది ఇయ్యు నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అని అడుగుకుంటాం రెండు రూపాయలు ఎక్కడా రెండు ఎకరాల పొలం ఎక్కడ రెండు వేలు ఎక్కడ రెండు ఎకరాల పొలం ఎక్కడ ఈయన ఎంత అడిగినా అది రాజు ఇచ్చేదానికంటే తక్కువ అవుతుండే కదా ఈయన ఏం అడగలేదు నీకు నచ్చింది ఇయ్యు నువ్వే చూసి ఇయ్యు అని రాజుకి చెప్పేసిండు రాజు రెండు ఎకరాల పొలం ఇచ్చిండు దేవుడు కూడా అంతే మనం ఆ కోరికలు ఈ కోరికలు కోరుకుంటుంటాం కదా అవి ఏం కోరకుండా నీకు ఏం అనిపిస్తుంది ఇచ్చేసే నాకు నీకు ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది ఇచ్చేసే అంటే ఏ యాంగిల్లో చూసినా ఎన్నిసార్లు ఆలోచించినా ఏం చేసినా కూడా మనం అడిగే దానికంటే ఎక్కువనే ఇస్తాడు సో ఎప్పుడు కూడా పోయి నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి నాకు ఇట్లా కావాలి అట్లా కావాలి నాకు ఇది కావాలి మనకి ఏం తెలుసు చెప్పు మనకి ఏది కరెక్ట్ ఈరోజు కరెక్ట్ అనిపించింది రేపు తప్ప అనిపిస్తుంది ఈరోజు అది కావాలి కావాలి కావాలనుకుంటే అది వస్తుంది వచ్చినాక అరే దీనికోసం అని నేను ఇన్ని రోజులు కష్టపడింది ఇదా నేను కోరుకున్నది అనిపిస్తుంది నా డ్రీమ్ జాబ్ అంటారు చాలా మంది నా డ్రీమ్ జాబ్ ఈ కంపెనీలో పనిచేయడం అంటారు డ్రీమ్ జాబ్ డ్రీమ్ జాబ్ అని పుట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి వాళ్ళు కాలేజీలో చదువుకుంటున్నప్పుడు ప్రతిరోజు అదే తిరుగుతుంటుంది లాస్ట్గా డ్రీమ్ జాబ్లోనే ఆ డ్రీమ్ కంపెనీలోనే జాబ్ వచ్చేస్తుంది పోతారు వర్క్ చేస్తారు జాయిన్ అవుతారు చేస్తుంటారు 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 ఒక ఆరు నెలల తర్వాత దీనికోసం మనం జీవితం అంతా త్యాగం చేసింది ఇదా నాకు ఇంత టార్చర్ ఉంటుందా ఇంత స్ట్రెస్ ఉంటుందా ఇదా నాకు కావాల్సింది కలీగ్స్ ఇట్లున్నారు నా సుపీరియర్ ఇట్లున్నాడు నా మేనేజర్ ఇట్లున్నాడు నా టీమ్ లీడర్ ఇట్లున్నాడు అని పిచ్చి పిచ్చి అవుత
అట్లా ఏంటి ఇంకా వేరే కష్టాలు వస్తుండేనేమో అట్లా ఏంటి ఇంకా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుండేనేమో లైఫ్ అంతా టార్చర్ అవుతుండేనేమో అరే ఏమేమో అవుతుండే మనకు తెలియదు కాబట్టి అట్లా అయితే బాగుంటుండే అనుకుంటాం సో ప్రతిసారి మనకు ఏది కావాలో జరుగుతూనే ఉంటుంది ఏది జరిగినా మనం మంచిగా అని ఊరికి అనలే కదా మనకు జరిగేది జరుగుతుంటుంది మనకు బెస్టే జరుగుతుంది బెస్ట్ అని మనకు తెలియదు అంతే చాలాసార్లు మనం ఒక కాలేజ్ జాయిన్ అవుతాం ఒక కాలేజ్ జాయిన్ అయ్యి అబ్బా వేరే కాలేజ్ జాయిన్ అయింటే బాగుంటుండే కదా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వేరే కాలేజ్లో మనం చదవలేదు కాబట్టి అది బాగుంటుండేనేమో అని ఊహించుకుంటాం అంతే అంత తప్పితే వేరే వేరే రీజన్ కూడా లేదు ఎందుకు అంత ఎందుకు చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్లో కదా ఇది వర్క్ ఇది ఇట్లా అవుతుంది కదా ఇప్పుడు మనం క్రికెట్ చూస్తుంటాం లాస్ట్ ఓవర్ వరకు బౌలింగ్ ఇస్తాడు బౌలింగ్ ఇచ్చి ఇండియా ఓడిపోయింది అనుకో మళ్ళీ అదే మాట్లాడతాం అరే వీనికి కాకుండా వీనికి బౌలింగ్ ఇస్తే బాగుంటుండే కదా రే ఇతని కాకుండా ఇంకొక ఆయనకు బౌలింగ్ ఇస్తే బాగుంటుండే కదా ఈ బాల్ సిక్స్ కొట్టింటే బాగుంటుండే కదా అనవసరంగా ఈ షాట్ ఆడిండు అదే షాట్ ఎన్నోసార్లు ఆడి సిక్స్ పోయి ఉంటుంది ఆసారి అవుట్ అయి ఉంటాడు సో ఈ షాట్ ఆడకుంటే బాగుంటుండే కదా అంటే అది సిక్స్ కూడా పోయే పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా సో ఏది జరిగినా దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఉంటుంది ఏది జరిగినా దానికి మనం మంచికే జరుగుతుంది అది మనకు బిగ్గరే జరుగుతుంది సో అందుకే దేవన్ దగ్గర పోయి ఎప్పుడు గుడులకు పోయి ఆడికి పోయి ఇడికి పోయి నాకు ఇది కావాలి ఇదే జరగాలి నాకు ఇట్లే ఉంటే బాగుంటుంది నాకు ఇది ఇచ్చేసేయి నాకు ఇది ఇచ్చేసే ఇచ్చేసే అంటే అది ఇస్తాడు అది రెండు రూపాయల వాల్యూయే ఉంటుంది నువ్వు అడిగేది ఎప్పుడన్నా దేవుడు ఇచ్చేదానికంటే తక్కువనే ఉంటుంది నువ్వు దేవుడిని నమ్మకపోతే ఒక పవర్ అనుకో ఒక నేచర్ అనుకో ఏదన్నా అనుకో నువ్వు కోరుకునేది ఎప్పుడైనా నువ్వు ఎన్ని కోట్లన్నా కోరుకో అది అది ఆ పవర్ ఆ దేవుడు ఇచ్చేదానికంటే తక్కువనే కోరుకుంటుంటావు అందుకే ఏం కోరుకోకు నాకు ఇది కావాలని ఎప్పుడు కూడా అడగకు జస్ట్ నీకు ఏం కావాలనిపిస్తే నీకు నాకు ఏది సెట్ అవుతుంది అనిపిస్తే అది నువ్వు ఇచ్చేసేయి అని అడిగేసేయి సో దట్ వుడ్ బి అ బెటర్ వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ సంథింగ్ ఎప్పుడన్నా ఎవరైనా కలిసినా పెద్ద ఆపర్చునిటీస్ ఏమైనా వచ్చినా కూడా వాళ్ళకే వదిలేసే వాళ్ళే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి నీకు నువ్వు అడిగేదానికంటే ఎక్కువ ఇస్తారు సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్టోరీస్ నా అంటే నేను చదివేటప్పుడు కూడా నాకు మైండ్ బ్లోయింగ్ అనిపించింది దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విచ్ విల్ చేంజ్ ద వే వి లుకేట్ థింగ్స్ మనం ప్రపంచాన్ని చూసే పద్ధతిని మార్చుతాయి మనం కోరుకునే కోరికలు అంటారు కదా కోరికల్ని మారుస్తాయి సో జస్ట్ అప్లై దిస్ టు ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ దొరికిపోతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐఎమ్ కృష్ణ చైతన్య రెడ్డి ఐ కమ్ అవుత్ అనదర్ స్టోరీ వెర